ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആമീസ് ബ്ലോഗ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയാണ് ഒരു അടിപൊളി സ്വീറ്റ് ഡിസേർട്ടാണ് നമ്മളെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസേർട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം അപ്പപ്പോൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാട്ടർ മെലൺ കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒന്നര കപ്പ് വാട്ടർ മെലൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് കുരു എല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇതൊരു നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കട്ടയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കട്ടയാക്കി എടുത്ത വാട്ടർ മെലൺ ആണ് നമ്മൾ രാത്രി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ എടുത്താലും മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് സിറപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല രീതിയിൽ മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഡിസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് പാനിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് സിറപ്പാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് സിറപ്പ് ഒരുപാടങ്ങ് തിക്കായി പോകേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകി വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ തിളച്ച് പഞ്ചസാര എല്ലാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഞാനിതൊന്ന് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തിളപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കിത് ഓഫാക്കാം ഇപ്പോൾ പഞ്ചാര എല്ലാം നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ദേ ഇതാണ് പരുവം ഒരുപാടങ്ങ് തിക്കായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് അരിച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നത് ഇനി അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സിറപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ചൂടെല്ലാം മാറി ഒന്ന് തണുത്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്ന തണ്ണിമത്തങ്ങയും അതേപോലെ ഈ സിറപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാവൂ ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് പരന്ന ട്രേ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ പരന്ന ട്രേ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് ഈ ട്രേയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടയാക്കി എടുക്കണം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറോളം സമയം ഇരിക്കേണ്ടി വരും അത്രയും സമയം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കട്ടയായിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടയാക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി നമ്മളിതൊരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചുരണ്ടി എടുക്കണം അപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ചുരണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ചുരണ്ടി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചുരണ്ടി എടുക്കാം നമുക്ക് ശരിക്കും വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഐസ്ക്രീം പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു നാരങ്ങയുടെ ചെറിയ പുളിയും വാട്ടർ മെലൻ്റെയും പഞ്ചസാരയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ചേർന്നിട്ട് നല്ല രസമാണിത് കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചൂട് സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ വിഷസ് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബ